আহমাদ মুসার সামনে এক সোফায় বসে কথা বলছিল রতিফা কামাল মোস্তফা কামাল তুর্কি মহিলাদের ইংরেজি পোশাক পরিয়েছিলেন মাথা থেকে খুলে ফেলেছিলেন রুমাল এবং নামিয়ে দিয়েছিলেন গা থেকে চাদর কিন্তু মোস্তফা কামাল পরিবারের সদস্য লতিফা কামালের পরনে তুরস্কের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম গৃহবধুর পোশাক লতিফা কামালের পাশে বসেছে ফাতিমা কামাল আর আহমাদ মুসার পাশে সোফায় বসেছে জায়েদ এটা লতিফা কামাল ও কামাল সুলাইমানের বাড়ি স্বামী কামাল সুলাইমান কিডন্যাপ হবার পর লতিফা কামালের বাপ মা এবং মাঝে মাঝে ভাইরা এসে থাকছে এখানে লতিফা থামতে আহমাদ মুসা বলল বোন মিসেস কামাল বড় আনন্দের খবর দিলেন আপনি ধন্যবাদ আপনাকে এ থেকে আবারও প্রমাণিত হল সব কিছু মূলের দিকেই ফেরে মোস্তফা কামালের পরিবার মূলের দিকে ফিরেছে তবে মোস্তফা কামালের দেশ কিন্তু এখনো মূলের দিকে ফিরতে পারেনি আহমাদ মুসা বলল অধিকাংশ মানুষ মূলের দিকে ফিরেছে কিন্তু অধিকাংশ নেতা মূলের দিকে ফেরেনি ভাইয়া বলল ফাতিমা ফাতিমা ঠিক বলেছে ভাই সাহেব লতিফা কামাল বলল আহমাদ মুসাকে লক্ষ্য করে হ্যাঁ মিসেস কামাল ফাতিমা ঠিকই বলেছে তবে আমার মতে নেতারা বড় বাধা নয় বাধা সেখানকার কামালীয় সংবিধান গণতন্ত্রে জনতা জননেতাদের গড়ে নিতে পারে কিন্তু সেখানকার সংবিধান জনতা ধরা ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে বলল আহমাদ মুসা হাসি ফুটে উঠল লতিফা কামালের মুখে বলল ভুলেই গিয়েছিলাম যে আপনি আহমাদ মুসা ফাতিমা ও আমাদের জানা এবং আপনার জানার মধ্যে যোজন যোজন পার্থক্য আপনি যেটা বলেছেন সেটাই ঠিক সংবিধানে আসল বাধা বলে একটু থামল লতিফা কামাল মুহূর্তের জন্য মাথাটা নিচু করল তার চোখে মুখে ফুটে উঠল গাম্ভীর চোখ আহমাদ মুসার দিকে চোখ তুলে সে বলল কামাল সুলেমান প্রায়ই বলতো আমাদের দেশ ছাড়া হওয়াটা আমাদের পারিবারিক পাপের একটা প্রায়শ্চিত্ত মোস্তফা কামাল যে ইউরোপীয় হতে চেয়েছিলেন তার পরিবার আজ সে ইউরোপীয় হয়েছে কিন্তু এতে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে বলে কামাল সুলাইমান মনে করতেন না বলতেন আমাদের পরিবারকে আরও মূল্য দিতে হবে স্পুটনিকের ঘটনা তিন নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা তার কথিত সে মূল্য কি না কে জানে থামল লতিফা কামাল চাপা কান্নায় তার কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল হঠাৎই ড্রয়িং রুমের পরিবেশ ভারী হয়ে উঠল বেদনার ছায়া নেমে এলো উপস্থিত সবার মুখে নেমে এসেছিল এক নীরবতাও নীরবতা ভাঙল আহমাদ মুসা বলল আমি কামান সুলাইমানের সাথে একমত নই আল্লাহ একের পাপে অন্যকে শাস্তি দেন না আর কামাল পরিবারের জার্মানিতে হিজরত আল্লাহর শাস্তি নয় পুরস্কার আল্লাহ কামাল পরিবারের কাছ থেকে ইউরোপের মাটিতে ইসলামের পক্ষে খেদমত নিতে চান সেই খেদমত কামাল পরিবার করছে স্পুটনিক তারই একটা অমর দৃষ্টান্ত স্পুটনিকে যা ঘটেছে কামাল সুলাইমানের যা ঘটেছে তা আদর্শের সৈনিকের জন্য একটা স্বাভাবিক ঘটনা এ ঘটনা প্রমাণ করেছে অন্যান্যদের সাথে কামাল পরিবারকেও আল্লাহ কবুল করেছেন লতিফা কামাল চোখ মুছে বলল ধন্যবাদ ভাই সাহেব আপনার মতো বুঝ আল্লাহ আমাদের দান করুন কামালের দুর্ভাগ্য যে সে আপনার দেখা পেল না দোয়া করুন ভাবি এ ভাইয়ার সাথে কামাল ভাইয়া দেখা হবে ভাইয়া তো তাদের জন্যেই ফ্রান্সে এসেছেন ভাবি আল্লাহ সাহায্য করুন তোমাদের কাছে যেদিন আমি ভাই সাহেবের কথা শুনেছি সেদিন গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রথমবারের মতো বুকটা আমি হালকা অনুভব করেছি বুক ভরে আমি নিঃশ্বাস নিতে পেরেছি মনে হয়েছে আল্লাহ তার বিশেষ দয়া দৃষ্টি আমাদের উপরে দিয়েছেন বলল আবেগ কম্পিত কণ্ঠে লতিফা কামাল ভাবি আপনার একটা সাহায্য আমাদের প্রয়োজন বলল ফাতিমা সাহায্যের কথা বলছো কেন বলো কি কাজ আমাকে করতে হবে বলল লতিফা কামাল তখনও তার কণ্ঠ ভারী লতিফা থামতে কথা বলে উঠল আহমাদ মুসা 
আমরা একটা দ্বীপের সন্ধান করছি যে দ্বীপে কামাল সুলাইমানরা বন্দি থাকতে পারেন বলে সন্দেহ দ্বীপের নাম কি উদ্গ্রীব কণ্ঠে বলল লতিফা কামাল সাও তোরাহ আহমাদ মুসা বলল সাও তোরাহ নামটি মুখে উচ্চারণ করে ভাবল কিছুক্ষণ লতিফা কামাল তারপর বলল এই ধরনের কোনো দ্বীপ আছে বলে আমি জানি না এটা কোনো ছদ্মনাম হবে আহমাদ মুসা পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে সেটা লতিফা কামালের দিকে মেলে ধরে বলল এটা দ্বীপটার আকার আকার দেখে কোনো আন্দাজ করতে পারেন কি না দেখুন লতিফা কামাল কাগজটি কিছুক্ষণ হাতে দেখে বলল সরি আমার এই বিদ্যা নেই ভাই সাহেব সমুদ্রপৃষ্ঠ ও দ্বীপতত্ত্ব বিষয়ে যারা পড়াশোনা করেছেন তাদের পক্ষে শুধু এ ব্যাপারে কিছু বলা সম্ভব এ সময় কলিং বেল বেজে উঠল টেবিলে রাখা কলিং বক্স থেকে লতিফা কামাল এক্সকিউজ মি বলে কলিং বক্সটা টেনে সামনে নিয়ে একটা সুইচ অন করে বলল মিসেস কামাল বলছি কে আপনি দয়া করে বলুন ওপারের কথা শুনল লতিফা কামাল শুনে প্রবল একটা বিব্রত ভাব ফুটে উঠল তার চোখে মুখে সে ওপারের লোককে উদ্দেশ্য করে বলল হোল্ড অন প্লিজ বলে কলিং বক্স নীরব করে দিয়ে বলল সরি ভাই সাহেব একটা কাণ্ড ঘটে গেছে আমি লামন্ডের রিপোর্টার বুমিদিন বিল্লাকে সময় দিয়েছিলাম আমি ভুলে গিয়েছিলাম এই অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা তিনি এসেছেন কি করি এখন বুমিদিন বিল্লা কোনো অসুবিধা নেই মিসেস কামাল তাকে ডাকুন তার সাথে দেখা হলে আমরাও খুশি হব তিনি আপনার সাথে একান্তে কথা বলতে চাইলে আমরা পাশের ঘরে সরে যাব বলল আহমাদ মুসা ধন্যবাদ ভাই সাহেব বলে লতিফা কামাল কলিং বক্স অন করে বলল সরি ফর ট্রাভেল প্লিজ আপনি আসুন লতিফা কামাল কলিং বক্স অফ করতেই আহমাদ মুসা বলে উঠল মিসেস কামাল বুমেদিন বিল্লার সাথে আমাদের এই দেখা হওয়াকে আমি আল্লাহর এক সাহায্য বলে মনে করছি মনে মনে তাকেই আমি চাইছিলাম যদি উনি রাজি হন আমরা কথা বললে আপনার আপত্তি নেই তো বিষণ্নতা ফুটে উঠল লতিফা কামালের মুখে বলল এভাবে অনাত্মীয়ের মতো কথা বলছেন কেন আমি এবং আপনারা কি আলাদা ভাই সাহেব ধন্যবাদ বোন লতিফা কামাল বলল আহমদ মুসা যাই উনি এসে পড়বেন বলল লতিফা কামাল উঠে গেল দরজার দিকে মেহমানকে রিসিভ করার জন্য আধা মিনিটের মধ্যে মেহমানকে রিসিভ করে সাথে নিয়ে ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করল লতিফা আহমাদ মুসা ফাতিমা জায়েদ উঠে দাঁড়িয়েছে মেহমানকে স্বাগত জানানোর জন্য বুমেদিন বিল্লাকে দেখে বিস্মিত হল আহমাদ মুসা একেবারে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা আহমাদ বিন বিল্লার চেহারা বিন বিল্লার যে চেহারা আহমাদ মুসার চোখে ভাসছে তার বয়স একটু বেশি এর বয়স একটু কম আহমাদ মুসা বুমেদিন বিল্লাকে স্বাগত জানিয়ে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে বলল আপনাকে বুমেদিন বিল্লা না বলে বেন বিল্লাহ বললেই মানাতো ভালো বুমেদিন বিল্লা হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে হেসে বলল আহমাদ বিন বিল্লার বিল্লা তো আছে আমার মাতৃকুলের ঐতিহাসিক ব্যক্তি হুয়ারি বুমেদিনের বুমেদিন বাদ দেবেন কেন আমার পিতা আমার পিতৃকুল মাতৃকুলকে একসঙ্গে ধরে রাখার জন্যই দুই ইতিহাসকে যোগ করে আমার নাম রেখেছেন আহমাদ মুসা তাকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে বলল দুই ইতিহাসের যোগ ফল হয়ে আপনি তাদের চেয়েও বড় ইতিহাস বোমেদিন বিল্লা আহমাদ মুসাকে জড়িয়ে ধরে বলল আমি মৃত ইতিহাসের সাক্ষী বটে কিন্তু আপনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন পুলিশ আপনাকে খুঁজছে তার চেয়েও বেশি খুঁজছি আমি আমি কিন্তু আপনাকে ছাড়ছি না আহমাদ মুসাকে জড়িয়ে ধরা থেকে ছেড়ে নিয়ে তাকে নিয়ে বসল পাশাপাশি সোফাই এবং বলল আমিও আপনাকে ছাড়ছি না মিস্টার বুমেদিন বিল্লা বিশেষ করে আপনার দ্বিতীয় নিউজ পড়ার পর আপনাকে দারুণভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে চমৎকার দুজনকে দুজনার প্রয়োজন আসুন তাহলে আরেকবার হ্যান্ডশেক করি বলল বুমেদিন বিল্লা দুজনে হ্যান্ডশেক করল আবার আহমাদ মুসা হ্যান্ডশেক করে বুমেদিন বিল্লাকে ধরে রেখেই বলল আপনি আমাকে চিনলেন কি করে সেদিন রাতে হোটেল কক্ষে দুজন লোক নিহত হওয়ার ঘটনার পর পুলিশের সাথে আমিও গিয়েছিলাম দেখেছি আপনাকে আপনার ভোলার কথা নয় পুলিশ যাই ভাবুক সেদিন রাতেই কিন্তু আমার মনে হয়েছে পুরো পরিচয় আপনার পাওয়া গেল না 
তারপর সেদিন রাইন পার্কের মোড়ে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া যে গাড়ি পাওয়া গেছে তার আরোহী ছিলেন আপনি সেটা অনুসন্ধানে আমি জানতে পেরেছি এরপর শার্লেম্যানের পাঁচ নম্বর বাড়ি চোদ্দ জনের হত্যার যে ঘটনা সে ঘটনা আপনি ঘটিয়েছেন বলে আমি নিশ্চিত আপনি সেখানে বন্দী ছিলেন ওদের হত্যা করে আপনি মুক্ত হয়েছেন এ সব থেকে আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে স্পুটনিকের ঘটনায় আপনি তৃতীয় পক্ষ এই তৃতীয় পক্ষের কোনো পরিচয় আমার জানা নেই এটা না জানলে আমি ঘটনা নিয়ে আগাতে পারছি না বলল বুমেদিন বিল্লা রাইন পার্কের মূলে গুড়িতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া গাড়ির আমি আরোহী ছিলাম এটা হোটেল রাইনের গাড়ির রেজিস্টার থেকে জানা সম্ভব কিন্তু শার্লেম্যানের পাঁচ নম্বর বাড়িতে চোদ্দ জন নিহত হওয়ার ঘটনার সাথে আমাকে জড়িত করছেন কিসের ভিত্তিতে জিজ্ঞাসা করল আহমাদ মুসা দু কারণে আমি এটা মনে করছি এক হোটেলে নিহত দুজন এবং শার্লেম্যান পাঁচ নম্বর বাড়িতে নিহত চোদ্দ জন একই গ্রুপের দ্বিতীয়ত স্পুটনিক ধ্বংসকারী এই গ্রুপের সাথে আপনি ছাড়া আর কারো সাথে সংঘাত বাঁধেনি বলল বুমিদিন বিল্লা ঘটনার পেছনে মোটিভ একটা বড় জিনিস আমাকে আপনি তৃতীয় পক্ষ ধরে নিয়েছেন কিন্তু এই তৃতীয় পক্ষ আমি হব কেন আমার স্বার্থ কি এখানে আহমাদ মুসা বলল এটা আমারও প্রশ্ন এই প্রশ্নের সমাধান আমি করতে পারিনি এই কারণেই আমি আপনাকে খুঁজছি আপনার পরিচয় জানতে পারলে মোটিভটা পরিষ্কার হতে পারে বলল বুমেদিন বিল্লা আহমাদ মুসা হাসল বলল মিস্টার বুমেদিন বিল্লা আমরা কিন্তু মিসেস কামালের প্রতি অবিচার করছি আপনার এ অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে মিসেস কামালের সাথে আর এসে কথা বলছেন আপনি আমার সাথে এটা ঠিক নয় এবার আপনি কথার মাঝখানে আহমাদ মুসাকে থামিয়ে বুমেদিন বিল্লা লতিফা কামালের দিকে তাকিয়ে হাত জোর করে বলল ম্যাডাম মিসেস কামাল আমাকে মাফ করুন আসলে তৃতীয় পক্ষ সম্পর্কে আপনি কি জানেন কিংবা জানার ব্যাপারে কি সাহায্য করতে পারেন আপনার আত্মীয় এই ফাতিমা কামালকে কোথায় পাওয়া যাবে এসব জিজ্ঞাসার জন্যই আমি আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছিলাম এখন আপনার এখানে এসে দেখি শুধু ফাতিমা কামাল ও জায়েদ নয় স্বয়ং তৃতীয় পক্ষ এখানে হাজির সুতরাং তার সাথেই কথা আমি বলছি আমি আপনার সহযোগিতা চাই হাসল লতিফা কামাল বলল আমি এখানে এখন তৃতীয় পক্ষ আপনাদের দু পক্ষকে আমি সমান সহযোগিতা করব দেখুন মিস্টার বুমেদিন বিল্লা আপনি আসার প্রায় পূর্ব মুহূর্তে মিসেস লতিফা কামাল আমাকে বলেছেন তিনি এবং আমরা এক পক্ষ এখন তিনি আলাদা হতে চাচ্ছেন আহমাদ মুসা বলল মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর চটেনে হাসল লতিফা কামাল বলল ঠিক আছে আপনার কথা আমি অস্বীকার করছি না কিন্তু এক পক্ষের হয়েও অন্য পক্ষকে সহযোগিতা করা যায় যদি সপক্ষের স্বার্থের বিরুদ্ধে না যায় তাছাড়া হোস্ট হিসেবে আমার মেহমান দাঁড়িয়েও একটা ভূমিকা আছে এরপর আর কোনো কথা নেই মেহমান দাঁড়ির প্রয়োজনটা আসন্ন হয়ে উঠেছে সুতরাং মিসেস কামালের প্রস্তাবের প্রতি আমার পূর্ণ সম্মতি আছে বলল আহমাদ মুসা হাসতে হাসতে আহমাদ মুসা কথা শেষ করতে বুমেদিন বিল্লা বলে উঠল নিষ্পত্তি হয়ে গেল আসুন তাহলে আমরা আমাদের কথায় ফিরে আসি অবশ্যই তবে শুরুটা এবার আমি করব বলল আহমাদ মুসা বুমেদিন বিল্লা থমকে গিয়ে একটু চিন্তা করে বলল ঠিক আছে মিস্টার আহমদ আবদুল্লাহ শুরু করুন আচ্ছা মিস্টার বুমেদিন বিল্লা সেদিন শার্লেম্যান রোডে ওদের অফিস কম্পিউটারটা কি আপনি দেখেছিলেন হ্যাঁ দেখেছি পুলিশ পরীক্ষা ও ডিকোড করার জন্য কম্পিউটার তাদের অফিসে নিয়ে যায় কম্পিউটার পাওয়া দলিল দস্তাবেজ সম্পর্কে প্রেস ব্রিফিংকালে পুলিশ কি দলিলগুলো আপনাদের দেখিয়েছিল জিজ্ঞেস করল আহমাদ মুসা তাদের নোট থেকে আমাদের বলেছিল বুমেদিন বিল্লা বলল নতুন গুলাগ সম্পর্কে কিছু বলেছিল জিজ্ঞেস করল আহমাদ মুসা নতুন গুলাগ কাদের নতুন গুলাগ বিস্ময় চোখ কপারে তুলে বলল বলছি কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা কথা দিতে হবে যে আমাদের এখানকার গোটা আলোচনা অফ দ্য রেকর্ড এর কোনো কিছুই পত্রিকায় দিতে পারবেন না মনে করুন আপনি আমার সাথে কথা বলছেন বেন বেল্লা ও হুয়ারি বুমেদিনদের একজন উত্তরসূরি হিসাবে সাংবাদিক হিসেবে নয় বলল আহমাদ মুসা 
शांत किंतु दृढ़ कण्ठे अपनी मजार कथा अहमद अब्दुल्लाचय के भाव क्यों को दिन तुले धरें अहमद मुसादी के हाथ बाड़िए तर हाथ धरे बोल हाँ हमें कथा दीची अहमद अब्दुल्ला धन्यवाद मिस्टर बोमेदीन बिल्ला एक थेमे अहमद मुसा आबा बोलते शुरू कर लगजान्डार सोलजन इन उपन्यास गुलाग द्वीपपुंजर कथा आ मानवतार दोजक अमन गुलाग सोभियत देश अनेक तब से अतीतर कथा किंतु इहुदी सन्सबादी संगठन ओल्ड फ्रीडम आर्मी डब्ल्यू एफ ए सोभियत और नाजी स्टाइले नतून गुलाग स्थापन कर विश्व जेगे उठल बुमिदीन बिल्लार चोखे मुखे बोल कि उद्देश्य स्थापन कर नतून गुलागे कारा आ ते गुलाग लोकचक्षर सामने एख आसे तब मन करी सक्रियवदी मुस्लिम कमाल सुलेमान मत सत्यानुसंधानी आखने भ्रू कूचके गल बुमेदीन बिल्लार बोल तर मानी की आपनी मन करें कमाल सुलेमान सह स्पुटनिक सबाई के ओ नतून गुलागे रखा हो चिंता करते ही चाहना क्यों ये चिंतार को विकल्प नहीं आहमद मुसार कण्ठ शांत और दृढ़ अहमद मुसार एक शाथे साथे भय उद्वेग फुटे उठल लतीफा कमाल चोखे मुखे भूमिदीन बिल्लार चोखे मुखे भावान्तर अहमद मुसा थामले से कथा बोलना एकटू पर से बोले उठल ये गुलागर कथा कि शार्लेमान रोडे से दिन धरा पड़ा कम्पिटारे आल्ड फ्रीडम आर्मी नाम ओई कम्पिटारे आहमद मुसा बोल क्यों अपनी जानलें कि जिज्ञासा बुमेदीन बिल्लार ओखान फिर आगे से दिन तीन तलार अफिस कम्पिटार चेक कर सब दलिल दस्तावेज प्रिंट नहीं मुसा बोल प्रबल विषय छे गल बुमेदीन बिल्लार मुख से बोल कोर्ट भेगे अपनारा क्यों पुलिस तो पड़े अफिसे नहीं विशेषज्ञ एने तब कम्पिटार गोपन फाइलगुल ओपेन करा सम्भव है हाँ कोर्ट भांगा सम्भव होहमद मुसा बोल जा कथा अपनी बोलें मध्य और क्या छो जिज्ञेस कर बुमेदीन बिल्ला फातिमा और जायेद अहमद मुसा बोल बुमेदीन बिल्ला विस्तृत चोखे तकाल फातिमा और जायेद दिखे बोल अपनारा ये बेपारे विशेषज्ञ विश्वविद्यालय अपन पढ़ार विषय क्यों छो हासल जायेद बोल विश्वविद्यालय सबजेक्ट कम्पिटार विज्ञान नई से दिन कम्पिटार अपारेट करटे किंतु भाइया कतगुलो कोड ट्राई करते बोले तर दूटी दिए दुई कम्पिटारे लक खुले गुमेदीन बिल्ला विस्तृत चोखे तकाल अहमद मुसार दिखे बुमेदीन बिल्लार किस बलार आगे अहमद मुसा बोले उठल निश्चय अपनी एन प्रश्न करबें कम्पिटारे नतून गुलागे कि छो बुमेदीन बिल्ला गम्भीर कण्ठे बोल ना प्रश्न अपनी आसले के शुने जार हाथ बंधु खूब बसि चले माथा बसि चलेना कंतु अपनी देखी बंदूक चालना माथा चालन समान दक्ष जा प्रश्न आपनी ओई प्रश्न जवाब दिन बोल निउ गुलागे कि आउ गुलाग फाइले आपर स्केच एवं निउ गुलागर उद्देश्य सम्पर्क किस कथा बोल अहमद मुसा दीपर स्केच तर मान दीपटा निउ गुलाग दीपटार नाम कि द्रुत और एक निश्वास कथागुल बुमेदीन बिल्ला दीपर नाम शाह तोरा अहमद मुसा बोल शाह तोरा कथा दीप बोल बुमेदीन बिल्ला ए प्रश्न ही जवाब सन्धान करुमेदीन बिल्ला मिसेस लतीफा कमाल का उद्देश्य भूगोलविद दीपटार सन्धान निश्चय नहीं दीते आशा नहीं छुटे एस अहमद मुसा बोल अहमद मुसार कथा शुने बुमेदीन बिल्ला एक बार तकाल मिसेस कमाल दिखे हमद मुसा के लक्ष्य कर दीपर सन्धान दीपर सन्धान पाय तब दीपर सन्धान कार्य पावाते अहमद मुसा कि जानते दीपर सन्धान कथाय पा जा बुमेदीन बिल्ला बोल उन्नी समुद्रपृष्ठ और दीप तत्व विशेषज्ञ 
এর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে বলল আহমাদ মুসা আহমাদ মুসা থামতে লতিফা কামাল বলে উঠল হ্যাঁ আমি এটাই বলেছি সমুদ্রপৃষ্ঠ ও দ্বীপতত্ত্ব বিশারদরা দ্বীপের সাইজ দেখে সমুদ্র স্রোত নির্ণয় করতে পারেন এবং সমুদ্র স্রোত বিচার করে সমুদ্রের স্থানটাও চিহ্নিত করা তাদের পক্ষে সম্ভব এছাড়া আরও উপাদান উপলক্ষ তাদের বিচার্য আছে ধন্যবাদ মিসেস কামাল আপনার এ কথায় আমার মনে আশা জাগছে যে দ্বীপটার সন্ধান আমরা পাব আমার মনে হয় তারা দ্বীপের নাম দেখে ও দ্বীপের এলাকা নির্ধারণ করতে পারবে যেমন আমি ভাবছি মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার ল্যাটিন অঞ্চলের কোথাও অথবা উত্তর আটলান্টিকের স্পেন ও পর্তুগাল বরাবর পশ্চিমে কোথাও এ দ্বীপটা থাকতে পারে ভাই সাহেব আপনার এই ভাবনার ভিত্তি কি জিজ্ঞেস করল মিসেস কামাল দ্বীপের নামের দুটি অংশ আছে তার এক অংশ হিব্রু অন্য অংশ ল্যাটিন আমি মনে করছি হিব্রু শব্দটা এসেছে ইহুদিদের ঐতিহ্য বৌদ্ধ থেকে এবং ল্যাটিন অংশটা এসেছে আঞ্চলিক বিবেচনা বা প্রভাব থেকে আমি যে অঞ্চলগুলোর উল্লেখ করছি সেগুলো ল্যাটিন ভাষা প্রভাবিত আহমাদ মুসা বলল চমৎকার আপনার যুক্তি অকাট্য মিস্টার আহমদ আবদুল্লাহ আমার বিশ্বাস আপনার এ যুক্তি বিশেষজ্ঞদের এ দ্বীপ সন্ধানে সাহায্য করবে বলল বুমেদিন বিল্লা আপনাকে ধন্যবাদ ভাই সাহেব আপনি যে চিন্তা করছেন আমার মাথায় এই চিন্তা কোনো দিন আসত কিনা সন্দেহ লতিফা কামাল বলল মিসেস কামাল দায়িত্ব মানুষকে দায়িত্বশীল বানাই দায়িত্ব এসে পড়লেই চিন্তা এমনিতেই মাথায় চাপত বলে আহমাদ মুসা একটু থামল তারপর বলে উঠল মিসেস কামাল পরামর্শ দিন কার কাছে আমরা যেতে পারি আমি তো কাউকে চিনি না আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ যিনি তিনি এখন দেশের বাইরে অন্য কাউকে তো আমি দেখছি না বলল মিসেস কামাল মিসেস কামাল থামতেই বুমেদিন বিল্লা বলল মিস্টার আবদুল্লাহ একজন প্রবীণ আটলান্টিক বিশেষজ্ঞের সাথে আমার পরিচয় আছে তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এমেরিটাস বাস করেন এস্টার্সবার্গে আটলান্টিক সমুদ্র স্রোত ভূতত্ত্ব দ্বীপের গঠন ও প্রকৃতি ইত্যাদি আটলান্টিক সংক্রান্ত বিষয়ের উপর তার অনেক বই আছে আমি মনে করি তার সাথে আপনি কনসাল্ট করতে পারেন আমি সাথে করে নিয়েও যেতে পারি কিন্তু তার আগে একটা কথা বলুন আপনি কেন এসব করবেন আপনার লক্ষ্য কি আপনি তো আগেই আমাকে তৃতীয় পক্ষ বলে অভিহিত করেছেন আসলে আমি তৃতীয় পক্ষ আমি স্পুটনিকের অপহৃত নেতাদের উদ্ধার করতে চাই এবং সেটা করতে গিয়ে স্পুটনিক ধ্বংসের আসল লক্ষ্য সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া এবং এ বিষয়ে কিছু করণীয় থাকলেই করতে চাই আহমাদ মুসা বলল কিন্তু যতদূর জানি আপনি একা একা কি করতে পারবেন বলল বুমেদিন বিল্লা না একা নই সাথে আল্লাহ আছেন আহমাদ মুসা বলল বুমেদিন বিল্লার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল বলল আরেকটা কথা স্পুটনিক নিউ ইয়র্কের ডেমোক্রেসি ও লিভার্টি টাওয়ার ধ্বংসের উপর তদন্ত করছিল এ ব্যাপারে আপনার মত কি আমি মনে করি স্পুটনিক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে হাত দিয়েছে এই তদন্ত হওয়া প্রয়োজন স্পুটনিক চাইলে আমিও তাদের সাথে থাকব আহমাদ মুসা বলল এবার আমি আমার পুরনো প্রশ্ন করতে চাই মিস্টার আহমাদ আবদুল্লাহ সেটা হল আপনি কে কেন আপনি তৃতীয় পক্ষ হতে এলেন বলল বুমেদিন বিল্লা আমার প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনি এই স্পুটনিক কেসে কেন বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন কেন আপনি আমাদের সহযোগিতা করতে যাচ্ছেন ফ্রান্সের সাংবাদিকদের মধ্যে আপনি ব্যতিক্রম কেন জিজ্ঞাসা আহমাদ মুসার আহমাদ মুসার কথা শেষ করার পর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না বুমেদিন বিল্লা মুখটা সে একটু নিচু করেছে গম্ভীর হয়ে উঠেছে তার মুখমণ্ডল কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর ধীরে ধীরে বলল স্পুটনিক ধ্বংসযজ্ঞ আমাকে আহত করেছে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা আমি মেনে নিতে পারিনি সাংবাদিকদের বৈষম্য দৃষ্টি আমাকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে তাই স্পুটনিকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি স্পুটনিকের ধ্বংসযজ্ঞ আপনাকে আহত করেছে কেন সেটাকে শুধু স্পুটনিক একটা ভালো মানবতাবাদী সংস্থা বলেই 
জিজ্ঞেস করলো আহমাদ মুসা আবার নিরবতা ভূমিদিন বিল্লার একটু পরে এসে বলে উঠল কি আপনি জানতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ মিস্টার আহমদ আবদুল্লাহ কিন্তু ফরাসি পুলিশ ও কিছু ফরাসি সাংবাদিক খ্রিস্টান ও ইহুদি হওয়ার কারণে যেমন মুসলিম প্রতিষ্ঠানের সাথে অসহযোগিতা করেছে তেমনি আমি মুসলিম হিসাবে স্পুটনিককে সহযোগিতা করতে চাচ্ছি বুমিদিন বিল্লা থামতে আহমাদ মুসা বলে উঠল ধন্যবাদ মিস্টার বিল্লা আপনার মতো ওই একই কারণে আমি স্টার্সবার্গে ছুটে এসেছি কারণ আমি একজন মুসলিম নিউ ইয়র্কের ডেমোক্রেসি ও লিবার্টি টাওয়ার ধ্বংসের পুরনো দায়টা আমরা মুসলমানরা এখনও বয়ে বেড়াচ্ছি স্পুটনিক এ দায় থেকে আমাদের মুক্ত করতে চেয়েছিল তাই স্পুটনিকের উপর ধ্বংসযজ্ঞ আপনার মতো আমাকেও আহত করেছে স্পুটনিকের সাত গোয়েন্দার মহান মিশনকে সহযোগিতা করার জন্য আমি এসেছি মিস্টার আহমদ আবদুল্লাহ আপনাকে ধন্যবাদ আপনার কাছে আমার দুটি প্রশ্ন ছিল দুটির মধ্যে আপনি কেন এসেছেন এই প্রশ্নের জবাব আপনি দিলেন কিন্তু আপনি কি এই প্রশ্নের জবাব কিন্তু এখনও হয়নি আহমদ মুসা হাসল বলল আজই হল প্রথম সাক্ষাৎ প্রথম দিনে জানা শোনা সব শেষ হয়ে যাওয়া ঠিক নয় পরের জন্য কিছু রাখুন বমিদিন বিল্লাও হাসল বলল আমার আপত্তি নেই তবে আগ্রহটা আমার আরও বাড়ল বমিদিন বিল্লা কথা শেষ করতেই লতিফা কামাল উঠে দাঁড়িয়ে বলল খাবার টেবিলে নাস্তা এসেছে আমি সকলকে নাস্তা খাবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি খাবার সামনে রেখে নামাজও চলে না কথা তো চলতেই পারে না সুতরাং চলুন বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো আহমদ মুসা তার সাথে সাথে সবাই উঠে দাঁড়ালো